Was geht ab, was geht ab, meine lieben Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Georg TV. Heute kommt meine Antwort an Manuelsen, denn Manuelsen hat mir gestern schon am Abend geschrieben, ich glaube da war es 23, 24 Uhr, so ganz, ganz am Abend hat er mir gesagt, ich habe gerade äh, meinen Podcast mit äh, Jihad gefilmt, abgefilmt und abgedreht und habe da auch kurz dich erwähnt oder habe auch die, über dich kurz geredet. Ähm, jetzt ist das Ding online und äh, jetzt kommt meine Antwort dazu. Ich weiß nicht, was er genau über mich gesagt hat, aber ganz am Anfang hat er gesagt, es ist Cher zwischen Roos, es ist Cher zwischen George TV. Ich, ich heiße Georg TV, aber egal, er nennt mich immer George TV. Aber im Endeffekt zählt ja die, die Nähe, wie er auch immer schon sagt, also das, was er meint. Und ja, mittlerweile ist Frieden und das ist das Wichtigste. Wozu der ganze Hass und das Ganze hat ja keinen Sinn. Und jetzt reagieren wir drauf und hören uns an, was er genau zu sagen hat. Ich glaube, ab Minute 9 oder 8 oder 10, sowas redet er dann direkt über mich. Aber okay, ich bin gespannt. Finde ich cool, dass er auch nochmal das Thema angesprochen hat. Aber ich glaube, ich war noch nicht so relevant, dass er mich in den Titel packt. Ne? ABK, Farid Bang, Ruse, aber mein Name? Okay, egal. Ich beleidige flächendeckend irgendwen, der mir Unrecht tut. Ich habe kein Problem damit. Ich schmeiß diese ganze Sache einfach zum Müll. Mich selber, ich nehme so und hot this belly so. Einfach so für nix. Hot this belly. Wenn, wenn ich im Recht bin. Ja. Ich halte meine Fresse nicht bei politisch korrekten Sachen. Ich halte meine Schnauze nicht. Weil I don't give a fuck. Aber bis zu dem Punkt sind wir noch nicht gekommen. Deswegen ist es kein Problem, wenn einer sagt, ey, lass mal Stopp machen, lass Frieden machen. Ist Frieden. Für mich gerne, gerne. Ich möchte gerne hier sitzen mit den Shababs und sitzen und schön, schönes Content machen oder schönen Content machen. Schönen Content, ja. Aber das stimmt, das muss ich ehrlich gesagt wirklich zugeben. Er ist so ein Typ, äh, wenn man mit ihm redet und sagt, ey, ich will Frieden, dann macht er auch Frieden. Und das habe ich auch mitbekommen, als ich ihm gesagt habe, ey, das mit dem Bild und das Ganze, das war kurz ein Fehler von mir. Ja, alles gut, alles gut, hat sich geklärt, passt schon, alles gut. Er hat jetzt nicht die ganze darauf getreten oder so. Oder wie es auch immer heißt. Ähm... Spaß an unseren Projekten haben, ich möchte Sachen nach vorne anschieben für unser ganzes Team, dass wir alle Spaß haben. Wir möchten mit anderen auch ko kooperieren. Ich, ich, will, ich will nicht immer der Gehasste sein. Die Leute sollen mich nicht hassen. Okay? Ich möchte nicht, dass wenn ich irgendwo hinkomme, dass die anderen sagen, boah, ey, Fixer und so. Nein, das stört mich. Das ist nicht mein Anliegen. <lacht> Dass Leute sagen, ey, das ist Manuel, ey, nice, ey, hallo, ey, was geht, alles klar, ey, wir machen das. Ey, darf ich ein Foto mit dir, ey, cool, ey, was, ey, ja. Machen das, ey, wir machen auch das, das, ey, vielleicht können wir mal zusammen, klar, Bruder, komm gerne, so, dies, das. Aber Bruder, im echten Leben ist es ja so, also Im, egal, wo im, wir hinkommen, Bruder, ja. es gibt keinen, der bis jetzt wirklich im echten Leben respektlos war. Gar nicht, das habe ich noch nie, habe ich noch nie erfahren. Uns doof kam, oder? Ja, das Problem ist, Manuel, du bist drei Meter breit, drei Meter hoch, keine Ahnung, wer traut sich im echten Leben dann dich? Jetzt äh, anzugehen, glaube ich. Das wird nicht so oft sein, ne? So, Habe ich noch nie erfahren. Das ist nur die Internetwelt, mein Bruder. Da ist die Internetwelt. Aber wir finden ja auch da statt. Und ich möchte und ich möchte auch da zwischen Fitna und Palava und Flasche hier und Wussig, Nidges, Ars. Ey, 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 ey. Und was nicht alles, ne? Ich möchte auch da gerne mit, mit, dem, Klein, mit dem Kleinen, was wir haben, möchte ich gerne ein positives Beispiel sein, nach vorne zu gehen und sagen, ey, let's lass uns connecten, lass uns arbeiten, lass uns cool sein. So, ich komme auch nicht mit der Mafia, wenn irgendwas falsch läuft oder, oder zu Auftritten komme ich auch nicht mit irgendwelchen Mafiosis oder was auch immer oder wie auch immer. Also wir, aus dem, wir sind aus dem Alter raus. Okay? Ich möchte, ich möchte mit Leuten zusammenarbeiten, ey, ich habe eine Marke, ey, ich, du hast einen Podcast, ey, let's do this. Oder ich habe das, ich habe hier einen Künstler, dies, das, oder ich habe hier das, oder ey, ich habe hier einen Song, können wir nicht das. Ich möchte ich, ah, so Work, da, das, was wir lieben, ich möchte, das, äh, ich möchte das einfach ausleben, ohne mir darüber Gedanken zu machen, ja, aber was denkt ihr jetzt? Oder da ist Palava und hier ist Palava und das Palava. Mhm. Das ist mein Anliegen, auch für, für, mein, für mein ganzes Team und für mich. So sehe ich das. Okay? Und gestern haben wir einen guten Schritt in die Richtung gemacht. Jetzt, jetzt glaube ich, komme ich ins Beispiel, weil wir haben ja gestern miteinander geredet gehabt. Ihr habt, das, ihr habt die Videos hier gesehen auf YouTube. Einen guten Schritt in die Richtung gemacht. Okay. Ich habe gegen niemanden was. Ich wünsche mir auch von, von niemandem den Downfall. Ne? 
Also wie gesagt, das Thema mit Rus ist durch, Janne. ist alles gut, aber nur um auf ein paar Sachen kurz einzugehen, das hat jetzt nicht zwingend was mit Rus zu tun. So, ich wünsche ich, ich wünsch niemandem was Schlechtes. Niemanden, niemanden, gar nicht. Niemanden wünsche ich was Schlechtes. Alle sollen mit so Eiern rumlaufen, Bruder, mit vollen Taschen und sagt, Dana Lakatke, macht was ihr wollt. Also, macht was ihr wollt. Wenn du Millionen hast, oft, hoffentlich kriegst du noch eine, hoffentlich kriegst du noch zehn. Das ist alles irrelevant für mich persönlich. Ich möchte einfach nur mein Ding machen. So, mein Ding machen. Und Shoutouts an alle, Shoutouts an alle, die morgens aufstehen, die arbeiten, die Sachen machen und mit reinen Herzens ihren Grind fahren und ihr Ding machen, weil das ist die Motivation. Weil so viel Negativität, was, was uns entgegengekommen ist, warum, machen, warum sitzen wir und machen das noch? Aus Motivation, weil das unsere, weil das unsere Passion ist. Das ist unsere Leidenschaft. Wir lieben das. Okay, wir lieben das. Und das sollte von jetzt ab der Drill sein. Hey, let's do this. Einfach let's do this. Ohne St Let's do this, man. We do what we do. Wir okay. sind ja auch sehr unkompliziert und wir sind noch gerne bereit, hier mit jeglichen Leuten zusammenzuarbeiten. Oder Unsere Türen sind für jeden auf. Ich habe immer gesagt, hallo, sahla, Bruder. Wer hier zu uns kommen will, zu uns, Blockstar Studio, Bruder, unsere Tür ist auf. An dieser Stelle vielleicht mal eine offizielle Einladung, wenn Roos möchte. Er Ahlo, ist sahla. sehr gerne eingeladen. Ahlo, Herzlich sahla. zu einer Blockcast-Folge. Wer will, soll kommen. Wer will, soll kommen. Wer das möchte, soll gerne kommen. Ich bin 20 Jahre lang in jedes Format gegangen. Ne? Sollen wir gehen, Leute? Soll, soll ich... Äh soll ich mal hingehen? Mal mit denen eine Runde Podcast führen? Was sagt ihr dazu? Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt. Wir haben auch ein Format. Ne? Kommt, kommt doch mal, lass mich auch mal Gastgeber sein. Hallo Sahla. Du bist ein toller Gastgeber, Bruder. Ja, du bist ein toller Gastgeber, Bruder. Wir. Wir sind tolle Gastgeber. Ja, süß, süß. Bruder. Jeder, der hier hinkommt, es waren schon ein paar Leute hier, keiner hat sich beschwert, alle sind... Dieser... Äh, die, äh, die, äh, es sind Leute hingekommen, die haben zwei Tage vorher noch die schlimmsten Videos über mich gemacht, die saßen hier auf der Couch und haben gesagt so, ey, ganz ehrlich, du bist voll der liebe Kerl eigentlich. Ich so, ach nee, echt guten Morgen. Wie sagt man auf Afghanisch, auf Afghanisch guten Morgen? Sobr khair. Sobr khair, ja khair. Sobr khair, ja khair. Guten Morgen, Günaydin. Rosh Bash. Was habt ihr gemacht? Ganz ehrlich, ja. das muss man auch einmal so sagen, die Außenwelt und so wie du im Internet dargestellt wirst, dies, das und wenn man dich dann persönlich kennt, das sind zwei verschiedene Welten, Bruder. Weißt du warum? Wir kommen hier zum Thema. Ich habe mit George TV geredet. Ah, ei, Leute, es fängt an, es fängt an. <lacht> okay, jetzt wird es spannend, okay. okay. Ja. George TV. George TV ist ein, äh, ist ein, ähm Digga, ich bin ein YouTuber, Mann. <lacht> Er ist ein, er ist ein, äh, ein Haiwan. Ja, so YouTuber, der macht so Rap-News und so Szene-News. Und Bruder, vor anderthalb Jahren, er hat jeden zweiten Tag ein Video gegen mich gemacht. Aber die schlimmsten Videos, mit was nicht alles. Die schlimmsten Videos. Ich bin ein Unterdrücker, Mafioso, äh, Arschloch, Penner, Wichser, was du... Ah, Bruder, das habe ich nie gemacht, Mann. Was redest du, Manuel? Das habe ich noch nie gemacht. Das mit Unterdrücker, das stimmt. Das hat aber damit zu tun, äh, Leute, dass er halt auch meinen Kanal gesperrt hat, weil dem etwas nicht gepasst wo ich mir dachte, Kollege, da, da ging es eigentlich in dem Video nur darum, dass ich gesagt habe, er hat mich angerufen. Weil er hat mich angerufen gehabt, ich, äh, das war auf Instagram, ich habe den Leuten gesagt, ey, guckt mal, Manuel, dann hat mich angerufen, guckt mal. Und er hat dann daraufhin das Video gesperrt, wo ich mir dachte, was ist los mit dir, Digga, warum machst du das? Aber, aber ich habe nie zu ihm gesagt, er ist ein Arloch oder, oder ein oder Mafioso oder so. Aber okay, okay. Also ich bin. Irgendwann, ich bin auf den geplant. Ich sage immer zu, was machst du da? Ne? <lacht> was machst du da? Das hat sich hochgeschaukelt bis hier. Wenn, wenn, und wenn du den dann sagst, so nach dem Motto, ey, was machst du, wie gesagt, machst du da? Dann heißt es, er hat mich bedroht. <lacht> Aber guck mal, <lacht> guck mal, Freunde, da will ich euch einen Tipp geben. Seid nervig. Ihr müsst nervig sein. Ihr seht, er erreicht es. Ja, weil meine Videos so nervig waren oder ihn gestört haben, Digga. Er hat sich gemeldet. Er hat sich bei mir gemeldet. Nicht ich bei ihm. Er hat sich bei mir gemeldet. Versteht ihr? Schon cool, ne? Jetzt sind wir Freunde, Digga. 
Also der Anfang war Hass und Sperrung und jetzt mittlerweile er redet über mich in seinen Videos. So ganz gechillt, ne? Er bitte mir Leute schicken, bin ich jetzt in Gefahr, habe ich Probleme mit Rockern, habe ich dies, das, was? Hä? Wie? Jeden zweiten Tag ein Video, Bruder. Jeden zweiten Tag. So. <lacht> <lacht> das ist Georg, die Jürgen, liebe Freunde. Ne? Ja, was soll dann der liebe Sinan sagen? Oder was soll Mois sagen? Oder wen habe ich auch Videos gemacht? Sinan war halt das, was ich am meisten auf meinem Kanal hochgeladen habe. Also manuelles Themen sind so zum Beispiel 30 Videos. Sinan G sind so 300. Ne? Also was soll der dann sagen? Den habe ich ja zigtausend Videos gemacht. Und dann ist das passiert mit, mit dieser, wo, wo die dann über diese Sache berichtet haben mit äh, Ex-Frau. Und er, und er das falsche Foto genommen hat. Da das ist so peinlich. Das ist so peinlich, Leute. Jetzt im Nachhinein so richtig peinlich. Ich musste das richtig gerade biegen, weil wenn man einen Fehler macht, muss man es gerade biegen. Ihr versteht ja, was ich meine. Und das war ein großer Fehler. Und den habe ich gerade gebogen. Mittlerweile alles her mit der Abir, also mit seiner Ex-Frau ist her. Mit ihm ist her. Alles erledigt. Alles beiseite. Jetzt nur noch nach vorne. Finn? Habe ich gesagt, okay, guck mal, okay, guck mal, flipp nicht aus. Flipp nicht aus. Aber dann habe ich gedacht, er macht das mit Absicht. Ja, nein, nein, nein. Habe ich gedacht, er macht das mit Absicht. Weil es ist ja, es ist falsch ja gedacht. klar. Falsch gedacht, Bruder. Falsch gedacht. Sowas würde ich niemals machen. Also bei Familie und so weiter bin ich raus. Bin ich raus. Wer da, wer da Thema war die ja. letzten Tage. Das ist ja ganz klar. Warum, warum macht man sowas? Da habe ich gedacht, er macht das mit Absicht. Dann habe ich, dann habe ich sehr, dann habe ich gesagt, ich habe sehr, sehr schlecht auf ihn geredet. Oh, Bruder, du hast nicht nur schlecht geredet, Bruder, du hast, du hast Gott darum gebeten, mich äh, zu nehmen und zu töten und verflucht, ja, Mann, ja. Ich mach das mit Absicht, okay? Aber dann hat er sich, dann hat er sich bei der, äh, bei, äh, bei der Dame gemeldet, die äh, da fälschlicherweise gepostet wurde und hat sich zehnfach entschuldigt, okay? Und hat gesagt, dass es ein Missverständnis war, er hat das verdreht und gemacht und getan hat das natürlich auch sofort behoben und habe ich mir gedacht, okay, er hat es er hat, er hat sich wahrscheinlich wirklich vertan. Habe hab ich dann einfach drauf geschissen, habe ich zu ihm gesagt, ja, besser so, dass du so gemacht hast, weil sonst dies, das. Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich habe ihm gesagt, guck mal. Äh, <lacht> Kurz mal <lacht> Sendewort. <lacht> Aber das stimmt, Freunde. Ich habe mich wirklich bei seiner Ex-Frau gemeldet und mich nochmal persönlich bei ihr entschuldigt, weil sie hat ja auch mich in der Story und hat äh, komplett gesagt, dass wir dann Nachspiel haben, dies, das und, in, und ich dachte mir so, wartet mal kurz, das ist alles ein Missverständnis, aber ich musste es gerade begonnen. wenn man einen Fehler macht, Freunde, ist es nicht falsch, wenn man sich entschuldigt, das ist keine Schwäche oder sonstiges, sondern das ist sogar, ich finde, das ist sogar eine Stärke, wenn man sich entschuldigt, ich finde, das ist gut. Wenn ich da ein bisschen harsch auf dich gesprochen habe, dann sehen wir das bitte nach, ne, sorry, aber ich habe gedacht, du machst Absicht. Er meint so, warum soll ich sowas absichtlich machen? Ich habe mich vertan, dies, das. Und dann sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen. Und er hat gesagt, ja, guck mal, ich hab nix, eigentlich habe ich nichts gegen dich und so. Ich so, du, du hast mich gefickt im Internet, wie du hast nichts gegen mich. Ich meine, ich habe nichts gegen dich. Warek, <lacht> du hast mich. <lacht> Alter. Man kann, ja mit, man kann ja mit dir nochmal reden. Ja, Sabah al-Khair. Sabah al-Nur, Habibi, Sabah al-Nur. Sabah al-Khair. Sabah al-Khair. Ja, gut, mal. ja, aber guck mal, damals, das war so und so, du wolltest meinen Account sperren, du wolltest das nicht meinen, so, weil, weil du, Bruder, du hast falsche Sachen über mich, du hast falsche Sachen über mich berichtet. So. Jeden Tag, jeden Tag ein Video, falsche Sachen. Es war nicht jeden Tag, Manuelsen. Es war oft, aber nicht jeden Tag. Also jetzt, jetzt muss ich sagen, ja, jetzt bist du irgendwie schon Team auf meinem Kanal. Jetzt mache ich fast jeden Tag ein Video über dich. Aber weil auch gerade das Thema aktuell ist, wie ihr gerade merkt. Aber ansonsten war das nicht jeden Tag und auch nicht jeden Tag negativ. Also ihr müsst euch, wie gesagt, vorstellen, Freunde, ehrlich, ehrlich, das Video, was er mich ja gesperrt hat, war ein Video, wo ich gesagt habe, er hat mich angerufen und das war auf Instagram. Und da, da ging es darum, dass ihm etwas nicht gepasst hat. Das war das Thema mit EBK. Und da habe ich gesagt, ey Manuel, sind richtig nicht auf wegen EBK. EBK hat nichts gemacht und so. Und er hat sich dabei sehr aufgeregt, hat mir dann geschrieben oder angerufen. Das war um Mitternacht. Ich bin aufgestanden, habe das gesehen, dachte mir so, oha, Leute, ey, guckt mal. Äh, er, hat mich, er hat mich angerufen und so. Und dann hat er auf einmal das Video gesperrt und so. Und ich dachte mir so, was habe ich gemacht? Ich habe nicht gelogen, er hat mich wirklich angerufen gehabt. Äh, ja, aber 
ist egal, das ist jetzt alles schon ein Jahr her und so weiter, das ist jetzt, das ist Vergangenheit, es ist wurscht, ich habe meinen Kanal wieder zurückbekommen und so weiter und alles geregelt und ja, ist alles gut. Wie soll ich mich denn wehren? Fahre ich zu Leuten, will ihnen in die Fresse und ist falsch? Melde ich, melde, ich Sachen so, melde ich Sachen so auf zivilrechtlicher Basis, so nach dem Motto, ey, das muss weg, ne? dann ist es auch falsch. So, Aber lasse ich die Sachen einfach stehen und ignoriere die, ignoriere die, ist es auch falsch. Weil das ist ja Meinungsmache im Internet. Deswegen kommen die Leute auch immer an und sagen, ja, mit Manuel kann man nicht reden, mit Manuel, ach Manuel, ach Manuel, ach Manuel. Was ich meine? Ich bin so ein Mensch, Manuel, äh, guck mal, hättest du mir geschrieben oder hättest du mir gesagt, George, du ey, pass mal auf, oder Georg, du nennst mich halt George, nenn, sagen wir George, wurscht, obwohl ich heiße Georg, aber egal. Äh, Georg, ey du, äh, du hast mich angerufen gehabt, sagst, Georg, ey, das Video mit EPK und das Ganze, das passt mir so nicht, das ist nicht so richtig, ey, du hast ein paar Sachen verpasst, die so eigentlich nochmal passiert sind, dann würde ich sagen, ey, warte mal, dann nehme ich das Video runter, guck mir das ganze Thema nochmal an und dann mache ich noch ein Video dazu. Ich bin kollegial, ich bin auch kooperativ, wisst ihr, es ist nicht so, nimm das Video runter, nein, nimm das Video runter, nö, 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 und ich, so, so einer bin ich nicht. Ich habe ich hab, ich hab freiwillig in letzter Zeit sehr, sehr viele Videos runtergenommen, wer vielleicht äh, mitbekommen hat, ich habe sehr viele Videos runtergenommen. Auch äh, die Videos, die mir Cashmo gesperrt hat und so weiter, die habe ich alle runtergenommen, weil ich mir dachte, anscheinend passen ihm diese Videos nicht, anscheinend äh, gefällt ihm das nicht. Habe ich runtergenommen und habe dann die Videos hochgeladen, wo es um mich und ihn persönlich ging. Versteht ihr? Wenn ihr jetzt raufgeht, ihr werdet sehen, es gibt kaum Videos über Cashmo mehr. Also ich bin ko kooperativ, versteht ihr? So, ich bin nicht dieser Mensch von Klicks und das Video muss bleiben und so. Nee, nee. Und deshalb habe ich auch das Video runtergenommen mit der falschen Ex-Frau und bis ich es komplett abgeändert habe und komplett zensiert habe und wenn ihr jetzt im Nachhinein reingeht, ihr werdet sehen, man sieht gar nichts mehr, äh, weil ich nicht so drauf bin, ja, ob da jetzt 1000 oder 500, ihm ist es egal. Und deshalb lade ich auch viele Videos hoch. Ich, mich juckt es nicht, ob ein Video jetzt 1000 Klicks hat, das andere 100 oder das andere 20, mir ist es egal. Ich mache das, weil es mir Spaß macht. Jetzt habe ich viel zu viel geredet, aber ich glaube, ich hoffe, ihr versteht mich, Freunde. Ich, ich, bin, ich bin nicht mal so einer, weil mich viele so negativ äh, empfinden oder so. Ich bin, ich bin eigentlich ein sehr korrekter Freund. Wenn ihr so privat mit mir klarkommt, ich, ich meine es ich ehrlich, ich bin echt ein cooler. Mit mir kann man genüsslich zu McDonalds hingehen und einen schönen Cheeseburger gönnen. Ne? Eine, Sache, eine Sache haben meine Feinde gut gemacht. Eine Sache haben meine Feinde gut gemacht. Was haben sie gemacht? Ein Mann, den du stürzen willst, Ne? Du musst zuerst seinen Namen töten. Dann, wenn er fällt oder in der Gosse liegt, das interessiert mich. Okay? Was haben sie gemacht? Sie haben Sachen, sie haben Sachen von mir genommen und haben Memes daraus gemacht. So dass die Leute immer, wenn die was sehen von mir, fangen die an zu lachen. So, haha, lustig, haha, lustig, lustig. Ja, das, die, diese Memes haben dich, glaube ich, auch sehr, sehr bekannt gemacht, man weiß nicht. Also, diese ganzen Memes sind ja Deutschland bekannt, soweit ich weiß. 1000 Memes, es gibt, weil es 1000 Memes gibt im Internet. Taus Millionen, Milliarden. Ich glaube Millionen, Milliarden. Boah, Digga. Okay. Das, ein paar Sachen davon sind lustig, finde ich selber lustig auch. Ne? Weil ich, wir sagen ja manchmal behinderte Sachen. Wir haben ja auch Humor. 100%. Mo? Aber das Resultat daraus war, ne, dass die Leute gekommen sind und gesagt haben, was der sagt, nimm, brauchen wir nicht für vollnehmen. Der ist ein Meme. Der ist ein Meme. Aber wenn die mich, wenn die mich, dann, wenn die mich dann draußen sehen und dann die, diese Meme-Scheiße aus dem TikTok versuchen, mir ins, Gesicht zu mir ins Gesicht zu sagen und ich dann Leute packe und sage, hör mal zu, wie redest du? Und die <lacht> 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 Stell dir vor, jemand geht zu ihm so, Manuel, also du mit diesem Meme auf TikTok. Hallo, Mann, Entschuldigung, Entschuldigung. so, weil ich mir das nicht gefallen lasse, schon gar nicht neben Begleitung oder irgendwas. Ja, aber wer macht das? Sorry, Manuel, wer macht das? Du bist mit deiner Begleitung unterwegs, also, hey, Manuel, so, Manuel mach mal diese TikTok-Meme. Vorgekommen. Dann merken die, ey, das ist ja gar nicht so lustig, wie das im, wie das im, äh, wie das im TikTok ist. Ja, ich ich würde mir das niemals trauen, Leute, dass ich jetzt persönlich zu dem hingehe und sage, ah, guck mal, diesen tiktok meme wo du bist und wo du... Ich, ich würde das nicht machen, Digga. Also Respekt muss schon da sein, Digga. Er ist zum Beispiel auch älter als ich und so, da muss Respekt da sein. Guten Morgen. Guten Morgen, Bruder. Ich kann, nur, ich kann nur immer wieder sagen, wir sind gestandene Männer, Bruder. Und egal, wie lustig wir sind, wir sind gestandene Männer, Bruder. Wir, wir reden nicht aus dem Arsch, Bruder. Gott sei Dank, sonst hätte es gestunken, Mann. Egal, wie lustig es ist, aber wir reden nicht aus dem Arsch. 
Ja. Und indem die immer wieder Memes und immer wieder Memes und immer wieder Memes machen, ist es, ist es auch schwer, mich, man, mich, manchmal zu, äh, mich manchmal zu erklären, weil die Leute denken, ja, das ist eh, nimm das nicht für voll. Nein, Bruder, du musst, das, du musst die Sachen sehr für voll nehmen, wenn ich hier was sage. Nimm die Sachen für voll. Ich bin keiner von den Lutschern, der geht. <lacht> irgendwelche politisch korrekten Sachen sagt, Bruder, wir sind, echte, wir sind echte Männer, Bruder, echte Menschen, Bruder. Jihad ist ein echter Mann, Bruder. Selim ist ein echter Mann, Bruder. Wir sind echte Männer, Bruder. Wir reden keinen Schwachsinn. Und ich will damit nicht sagen, oh, macho, echte Männer. Nein, wir haben noch Werte. Wenn wir jemanden die Hand reichen und ein Wort geben, dann ist das so. Okay? Und wenn wir jemanden sagen, ey, wir machen Frieden, dann ist das so. Und wenn wir sagen, ey, es ist Krieg, dann ist das auch so. So. Wir lassen nichts auf unsere Familien kommen. Wir versuchen, unsere Familien zu schützen, unsere Freunde zu schützen. Wir versuchen, aneinander zu helfen. Wir vergessen unsere Freunde nicht und wir vergessen nicht, wo wir herkommen. Das haben wir noch nie. Okay? Wir lassen uns auch nicht von diesem ganzen Internetquatsch behelligen und, 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 und unsere Gedankenwelt vergiften, indem wir sagen, nein, nur Türke muss zu Türke, Araber zu Araber, Schwarze zu Schwarze, Afghane zu Afghane. Nein. Wir spielen bei diesem Scheiß nicht mit, weil wir sind Männer und wir tragen. Ja, ist aber auch gut so. Also das ist stark. Ich, war, ich, war, ich lasse noch ein bisschen laufen. Das, ich werde dem, das Video auch unten markieren, damit ihr, euch das, damit ihr das Ganze noch mal äh, euch gönnt. Aber ich warte noch ein bisschen. Vielleicht kommt noch was von mir. Wenn nichts mehr kommt und sie über ein, etwas ein anderes Thema reden, dann, äh, dann beenden wir das Video. Leider haben sie keine T Timelapse da unten, dass ich sagen kann, über welche Themen dir geredet wird. Sondern, äh, ja, ich muss schauen. Gucken wir mal. Unsere Entscheidungen. Okay? Unsere Entscheidungen sind die, Bruder, wir sind mit guten Menschen unterwegs und mit schlechten nicht. Das kann ich nur immer wieder neu betonen. Man sagt aber auch, das Umfeld ist das Wichtigste. Also guck dir die Freunde an. Man sagt auch, wenn man ein Mädchen kennenlernen möchte, guck dir ihr Umfeld an. Wenn du siehst, sie ist die ganze Zeit auf Partys und mit Mädchen, die halt immer so Sachen machen, die nicht korrekt sind, dann weißt du auch, meistens ist sie genauso wie die. Ja? Wenn sie aber im Umfeld so, weißt du, so Familie, ihre Bildung und so weiter, dann weißt du auch, dass sie vielleicht so ist. Ist nicht immer so, aber man sagt es auch im Sprichwort. In Ägypten ist es so. Und dieses Ding gestern, was passiert ist, ist ein sehr wichtiger Schritt in diese Richtung, in diese Richtung gegangen. Weil ja. wenn die Leute, von, die Leute, die uns gegenüber sind, wenn die das mit dem Frieden mit uns ernst meinen, ne, dann, haben die, dann haben die in mir zumindest, und ich glaube, ich kann für Jihad und für Selim auch mitreden, dann haben die in uns ne, echte Freunde gefunden, Bruder. Stabil, Mann. Das schätze ich mega wert, Digga. Ohne Spaß. Ich fühle mich geehrt und geschmeichelt, Bruder. Und ich, ich bin sehr glücklich, dass auch eine Freundschaft zwischen Manuelsen und mir oder zwischen Jihad und mir mittlerweile stattgefunden hat oder stattfindet. Finde ich sehr, sehr korrekt. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass das Ganze vom Negativen zum Positiven sich entwickelt hat. Das ist sehr, sehr cool. Ich finde, man braucht jetzt nicht ständig für Unterhaltung Beef, Beef, Beef. Man kann auch Beef irgendwo bestellen, sondern wichtig ist jetzt auch die, die Freundschaft und der Frieden. Das ist cool. Dann haben die in uns echte Freunde gefunden. Also will ich damit sagen, jeder, der mit uns gerne Frieden haben will, ist herzlich willkommen. Wir haben gegen niemanden was. Fast niemanden. Fast. Außer Animus wahrscheinlich. Ja? Aber. 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 Das große Aber. Kleines Aber. Ach, ja, aber, ja, aber. Aber. Warte, das will ich noch hören, Freunde. Das will ich noch hören mit Aber, Aber. Was ist jetzt Aber? Es gibt keinen Pakt zwischen Löwen und Hyänen, Bruder. Löwen und Hyäne können keinen Pakt schließen, weil der eine ist der König im Dschungel und das andere ist einfach ein Wusser im <lacht> Oder was redest du? <lacht> Weil der Löwe weiß, vertraue ich der Hyäne, die greifen mich mit acht Stück an. Hinterrücks. <lacht> so, die, kennst du Hyänen, wie die lachen so. Dann packen, dann packen die den Löwen, holen den runter. Aber die, die brauchen aber acht. Okay? Die also, Leute, was der Manuel meint, zieht euch auf jeden Fall König der Löwen rein. Da seht ihr das richtig. Ja, guckt euch das Formatiert, an. Diese Szene, ist, die Szene ist perfekt. Simba heißt der, ne, der da steht? Nein. Ne, Mufasa. Muf Mufasa ist der Vater, glaube ich. Wenn ich mich Wer steht da an, an dem Berg so? Und die okay, ich glaube, da geht es jetzt mehr um Animus. Ich spüre mal ein bisschen vor, aber ich glaube, da geht es mehr um Animus. Guck mal. 
ihr habt doch gesehen. Ihr habt gesehen. Ich habe mich mit Leuten vertragen. Also ich habe ich hab mich mit ABK vertragen. Ich weiß nicht, ob, ob, er, sich mit, ob er sich mit mir vertragen hat. Auf jeden Fall von mir aus gibt es keine Probleme. Ja, nicht nur mit ABK. Du hast ja mehrere. Schöne Namen. Grüße an ABK. Mhm. Du hast mir Kopfschmerzen gemacht ein paar Monate. <lacht> ja, ABK. So, so ist das Spiel halt einfach. Ich, ich nehme ordentlich. Okay, schöne Grüße. Ja, Freunde, damit es fair ist, werde ich hier mal stoppen, weil damit ihr auch das ganze Video bei Manuelsen seht, beende ich es mal zumindest. Äh, erster Link in der Beschreibung werdet ihr das Video von Manuelsen auch finden. Ich gerade die Kabel hier. Ansonsten, meine Antwort habt ihr jetzt auch bekommen, Freunde. Alles gut zwischen mir und Manuelsen. Offiziell hat er auch in seinem Podcast mit Giat nochmal über mich geredet und nochmal auch offiziell gesagt, es passt alles, wir sind Freunde. Es freut mich sehr, wie gesagt, wir brauchen keinen Hate, wir brauchen keinen Hass, wir brauchen uns nicht gegenseitig die Haare ziehen. Wichtig ist, er hat sich alles vom Negativen zum Positiven entwickelt. Ich wünsche auch dir, Manuel, sind alles, alles Beste. Vielleicht, wenn ich mal in Deutschland bin, äh, schreibe ich dir und wir können uns mal treffen. Vielleicht machen wir das ein oder andere Ding, wenn du darauf Bock hast. Ansonsten war es es von mir. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich danke euch für den Support, den ihr mir gegeben habt. Und danke an jeden, der mir in dieser schweren Zeit trotz allem den Rücken zugehalten hat und gesagt hat, wir stehen hinter dir. Das ist richtig krank gewesen. Und folgt mir auf Instagram. Wir wachsen dort. Und heute habe ich auch ein Video hochgeladen. War richtig nice. Ansonsten war es von mir. Ich küsse eure Herzen. Wir sehen uns natürlich im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt Egyptian Israelitus. Peace.